这是哪儿啊？温泉。你刚才在表姐办公室里晕倒了，是表姐给医院打电话叫了救护车，把你送到这儿来的。那你好好休息吧。老婆，老婆，是我对不起你。小可，你能答应我一件事吗？你说吧。离开表姐呢，我再给你找一个工作，行吗？那，之前我们所付出的努力，不都前功尽弃了吗？小可，我已经想好了，我可以原谅你，但是我有一个条件，你一定要离开表姐，离开那。我已经是公司的副总经理了，而且公司还有我百分之二十的股份。不要不要，这一切都可以不要啊！可是，我明白了，你已经做出选择了，是吗？不，不是的，温泉，我爱你，我不想失去你。你更不想失去你即将到手的利益。相信我，我所做的一切。都是为了你和孩子，为了我，为了我你会做那样的事情吗？为了我你会做那样的事情吗？老婆，我是爱你的。小。你为什么不相信我呢？你说这句话，让我觉得恶心。就在那一天，我带着孩子离开了徐小可。听说徐小可像疯了一样的满世界找我们，但是这一次我没有原谅他。我回到了我的故乡，一个充满关爱和温情的小城市。你找的好辛苦，你怎么躲这儿来了？进屋里再说吧。好，宝宝。来，文泉，我这次来是想请你回去，来公司帮我。我不想回到那个让我伤心的城市。那你准备在这儿过一辈子？你可以不为你自己着想。可你不能不为孩子的将来打算吧，温泉，你这是在逃避呀、啊！人生，你总会碰到这样那样的不如意。可作为一个知识女性
你应该去面对才是。生活对谁都一样，都是公平的。你已经尝到，只靠男人没有自己的苦果了吧？那你就更加应该明白，只有撑起自己的天空，那才是真正的天空啊！你为什么会没有勇气重新回到社会，重新出来工作呢？陈刚，你是我的老同学，老朋友。你跟我说这番话，我真的很感动。我同意了，我回去。真的。好。我给大家介绍一下，这一位是我们公司新的副总。温泉小姐，来欢迎。我又重新做回了职业女性，在陈刚全职太太公司做策划总监。现在我明白了，女人要想获得自信，必须在生活中找到自信，否则，只要是男人这块天塌了，那么他的天也就塌下。现在我谈一谈关于这个广告的设计理念，大家请看大屏幕。丝袜呢是女性的象征，也是女性不可或缺的文化现象。丝袜对一个女人而言，不仅仅是一个生活必需品，同时也是潜意识当中的性向符号。所谓的性向符号，是指对男性而言的性取向，它包含了幻想、诱惑和性本身。所以我觉得，美人牌丝袜，真正的消费者不是女性，而是站在她背后爱她的男性。所以，美人牌的丝袜的广告是做给男人看的，是一个充满诱惑和性感的广告。陈，说的太好。哎，待会儿来我办公室一趟好吗？好啊。温泉，今天说的太好了，花了不少心思吧？哎，苏总，这广告如果这么做的话，一定能成功。哎，我从香港给你带了这套衣服回来，你试试。呃，我有衣服穿。你下午不是要见客户吗？穿上新衣服，精神点儿啊！我还以为是你个人赠送呢，原来是因为工作需要啊。这当然也是我的私人赠送了，这叫公司兼顾嘛。来，哎，你试试这一套，这个适合你，好吗？试试，那好吧，谢谢啊。啊，你看，我穿这套衣服好看吗？泉，你太漂亮了，这衣服简直就是为你设计的。温泉，我爱你，你嫁给我，你嫁给我好吗？温泉，我爱你，温泉。是忘不了徐小哥，对不起，真的对不起。
对不起。你再给我点时间。对不起，文泉，我不想伤害你，我会等你，会一直等你，好吗？妈妈，今天小光欺负我，他怎么欺负你啦？他说我爸爸死。你不要听他胡说八道啊！那他怎么从来也不打电话呀？那是因为爸爸工作太忙了，没有时间打电话呀。那他不想我们吗？他想我们。温泉，表姐，是我。妈妈，他是谁呀？他是妈妈以前认识的一个人。嗯，他认识我爸妈妈。温泉，这是你女儿吧？都长那么大了，真可爱。宝宝，叫阿姨好。阿姨好。真乖。如果你不嫌弃的话，就进去坐坐吧。请喝茶。哎，谢谢。温泉，四年不见了，你还好吧？谢谢你四年前对我的教诲。现在我已经回归社会了，不做全职太太了，全是因为你对我的帮助。我知道你心里还是在恨我。我今天到你这儿来，就是做好了挨骂的准备。你觉得我们俩之间还有什么可说的吗？温泉，我知道你不会原谅我，换了我，我也不会原谅的。你知道吗？徐小可改变了我，让我变成了一个全新的风梅，和过去完全不一样的风梅。这样不是很好吗？我应该恭喜你啊！你今天来，是想来告诉我，你们要结婚了是吗？记得我曾经答应过你，我不会抢走你老公的，除非你不要他了。那你来找我干什么？因为我要走了。走，你要去哪儿？我找了个新西兰的男朋友，办投资移民，去新西兰。你说什么？你要去新西兰？那小可怎么办？温泉，你还是爱着小可，对吧？实话告诉你。就在我决定和男朋友去新西兰的前一天晚上，我和许小可最后摊牌了。他如果愿意跟我结婚，我马上和我的男朋友分手。可是，他还是拒绝了我。你现在跟我说这些，不觉得很无聊吗？温泉。你要恨，就恨我一个人吧，因为我断定你还爱着徐小可，而他呢，也还爱着你，爱我，爱我的话，他会做那种事吗？我今天到你这儿来，有件事。想专程跟你说的，说吧
你还有什么事要跟我说？温泉，你毕竟是我最喜欢的表妹，我想让你出任阳光公司的总经理，持股百分之八十。你说什么？那小可呢？他还是副总经理。温泉，只要你愿意，你可以和他破镜重圆，以后的阳光公司就是你们家的了。我明白你的意思了。你现在找到出国机会了，要走了。小可就像当初你一双借来穿的鞋子，现在穿旧了，要物归原主了，准备还给我了，是吗？你以为用阳光公司就可以弥补你内心的歉疚吗？我告诉你，我温泉不是那样的人，即使要做。我也做我自己的事业。我不是以前那个为丈夫是天的小女人。既然这样，我也不再强求你了。不过，有件事情我想告诉你：你走后，我并没有和许小可在一起。声音，你不太高兴啊？没事儿，挺好的。你好吗？啊，我挺好的，你放心吧。哎，温馨房产的广告招标会什么时候举行？下个星期三。你能回来吗？我在这儿还有点事儿没处理完，我会尽量赶回来的。你准备的怎么样了？有问题吗？我这边准备的挺好的，你放心吧。等你把那边的事情办完了，你就赶紧回来吧。文泉，我想你了。你别哭，文泉，你别哭好不好？你没事，我挺好的，我等你回来。好，我办完事儿，马上就回来见你。晚安。各位来宾、先生们、女士们，恒丰置业企业广告招标现在开始。大东方广告公司来了。山水企业文化发展有限公司到了。阳光文化发展有限公司、全职太太文化发展有限公司。全职太太文化发展有限公司到，好，有请。今天我们请来了几家最有实力的广告公司，来为我们企业的发展来助谋划策。在这里表示衷心的感谢。恒丰置业企业广告招标现在开始。
找谁啊？请问，温泉是住在这儿吗？你是温泉的朋友吧？啊，对，他在家吗？在，你请进吧。谢谢。宝宝，你看，咦，小男孩、小女孩，妈，咦，这是飞机吗？是吧？这是小女孩。你找谁？你找我妈妈吗？我找两个人。哪两个？找宝宝和他的妈妈。你是我爸爸。你怎么知道？你和照片上的爸爸一模一样，我拿给你看长大了，宝宝，跟阿姨出去玩好吗？现在有事业了，也有金钱了，我不会再让你吃苦受累了。我要让你过上你以前梦寐以求的生活。温泉。我叫温泉，大学毕业后，在一家文化公司当策划总监。一年前，与我原来的大学同学结了婚。这就是我的丈夫，叫徐小可，在一家房地产公司工作。从我怀孕开始，小可就一直说，我和孩子就是他的全部。他作为一个男人，有责任和能力养活老婆和孩子。在他的职业要求下，我一年前辞去了单位里的工作，一心一意做起了全职太太。徐小可，你在策划部工作两年了吧？三年了。你在员工当中的口碑不错。<笑>策划部经理这个位置。已经共三个月了，我最看好的就是你。谢谢总经理栽培，我一定好好干，绝不会辜负总经理对我的希望。我最看好的是你呀、啊，对不对？董事长好像对你不是那个……哎，总经理放心，不管谁当经理，我一定好好配合他。可人家的意思是，一山难容二虎。你的资历比他长，你
，能力比他强，他怎么领导你呢？总经理的意思，是不是要帮我换个部门？别的部门，你也是知道的呀，不是人手不够，而是人太多了。那，那我该怎么办？哎，像你这样能干的大帅哥，哪儿不好发展呢？你会不会在这一棵树上吊死呢？你说是不是啊？嗯，你下午啊，去把工作交接一下，明天就别来上班了。你们看啊，昨天我收到一条短信息，特别的好玩。嗯，看啊，哎，小可，小可，总经理召见啊，是不是要当经理了？请客吃饭，那还用说？王八蛋！怎么了，小可？我一直觉得你是我们公司里唯一的绅士，你怎么这么粗鲁啊？这个狗贼，背后算计我，不让我当经理还不算，还要把我赶出去。小可，你呀是聪明一世，不图一时。什么意思？你当不了经理的事情，其实我们早就知道，只是怕你难过没跟你讲。你被辞职，其实与总经理无关，是董事长。哎，可，可是董事长一直都很欣赏我的。你真笨，你知不知道董事长在追售楼部的小鱼儿？哪个小鱼儿？就是去年进来的那个校花呀。哦，知道，哼，房地产老板嘛，有几个不花的？可是人家都追了大半年了，可是小鱼儿就是不答应。哎，那跟我有什么关系啊？哎，你知道小鱼儿最后是怎么拒绝董事长的吗？小鱼儿说：“你要是有徐小可一半的聪明，一半的风度，你让我怎么样都行。”这件事情啊，公司上下全都当成笑话在说。这老板的面子能下得来吗？他在你面前说你几句好，你就飘飘然啦？你傻呀！他在背后啊，恨你、嫉妒你，咬牙切齿呢。哎，去他的！此处不留爷，自有留爷处。两个月前，小可被公司炒了鱿鱼。徐小可到处找工作。但不是工资低，就是工作不对口。老公，来，你抱一会宝宝，我去做饭啊。来，我抱一抱抱抱抱，抱抱抱抱抱抱抱抱，来来来，抱抱抱抱一抱。哦，哎呀，哎呀，哭啊！哎，宝宝怎么哭了？来来来，别哭别哭。妈妈抱，妈妈抱，妈妈抱。哦，哎呀，宝宝真乖。啊，不哭不哭不哭。爸爸不哭啊！爸爸不哭，你看爸爸多笨呐、啊，都不会抱宝宝，一抱宝宝，宝宝就哭了啊！不哭不哭。行了行了行了，小可，你怎么了？不高兴啦？哎，你回床上休息吧，等饭好了我叫你，好吗？家里不能抽烟，忘了。宝宝，啊、你看爸爸为了你连烟都不抽了，爸爸多伟大呀！啊，把烟都给戒了，对不对？出去找个工作吧。不，不用。你就在家好好照顾我们的女儿，其他事情就不用管了。啊。可是，家里的钱快用完了。老婆，对不起，我一定加倍努力，尽快找到工作，再坚持一段时间，好吗？可是找工作哪那么容易？嘉哥。要不然
，我回原单位上班吧，行吗？原单位？嗯。他们不是说就给你半年时间吗？现在早过半年了，他们还会要你吗？我去求求李总，说不定他会同意呢。那怎么行啊？好马不吃回头草，你叫我把脸往哪搁呀、啊？那你说，没有钱了，怎么办？赚钱当然是我的事情了，老婆，你放心，我是一个有责任心的男人，我不会让你和孩子吃苦受累的，我就是去要饭也要让你们活下去。老公，有你这句话，哎，真的让我吃糠咽菜了。小可，已经开始了，怎么还不上去啊？今天啊，一定要把昨天输的钱赢回来，否则我没办法跟老大交代。大兄，我真的不想上去了。我昨天找你借了两万块钱，等我找了工作赚了钱，我马上就还给你。拿工资还？我要等到胡子都白了。要么现在还钱，要么就上去翻本。没钱，我怎么翻本啊？我再借你三万，上去啊，再跟他们赌一把。大雄，我真的不想再。许小可，你上次的借据还在我手里面呢，如果交不出钱，我就找你老婆要去。哎，别别。好，我去。可我要万一再输怎么办？风水轮流转，哪有天天输的呀？这次啊，你肯定能大赢一把。走啊，上去吧。小姐，嗯，请问一下，你们总经理在哪个办公室？啊，我们总经理在那个办公室。啊，谢谢啊。哎，没关系。哎，他怎么抱着孩子找我们总经理啊？我也不知道。进来。别什么事都来找我，有事到隔壁办公室去。表姐，是我，我是温泉。温泉，真的是你呀、啊！我刚才还以为我公司哪个保安从农村来的老婆呢。哎呀，对不起，对不起，快坐，快坐，快坐。哎，这是你孩子吧？嗯，都长那么大了，真可爱，睡着了。温泉，嗯，一年多不见了。你怎么变成这样了？根本不像个职业女性，结了婚，像变了个人似的。等你以后有了孩子，你就知道了。等我有孩子，你等着吧。这还不简单啊？只要姐夫他愿意啊，不许提他。我什么都不是，整个一混蛋。啊，对了，温泉，你找我什么事儿？嗯，表姐，嗯，我已经没有工作了，我老公他也没有工作了。你忘了，当初你大学毕业，我不是邀请你来我公司工作的吗？再说你学的是广告策划，在我公司能发挥你的专长啊？怎么啦？
，后悔了。行，大人不计小人过，你现在想来，我一样欢迎你。不是我，是我老公。你老公，嗯，叫什么许？徐小可。啊，表姐，你看一下，这是他的简历。看在小时候你是我最喜欢的小表妹份上，我会帮你的。我们俩是大学同学，感情一直都挺好的。表姐，这件事情就麻烦你了。说真的，我最讨厌那种小白脸了。回去告诉你老公，要有点思想准备。在我这里啊，不是那么好混的。工作归工作，亲戚归亲戚。如果他敢不务正业，或者再给我闹点什么绯闻，我就让他立即滚蛋。表姐。你这句话呀，我爱听。<笑>这样吧，回去告诉你老公，让他明天就来上班。啊，至于工作嘛，先做我的助理好了。谢谢你啊，表姐，谢谢你帮我的忙。<笑>啊，宝宝不哭不哭不哭啊，要不这样吧，你先回去吧。啊，好,好，你先回去。小姐，小可的事拜托你了啊！好的，好的，好的，再见啊！啊，再见，再见。哎，我要把你衣服系好。老公，今天第一天上班，一定要好好工作啊！我听说表姐那儿有好几个硕士生，你一个本科生，今天去就当总经理助理，一定会有人不服气的。好了好了，老婆，我又不是去上幼儿园。这些道理我懂。嗯，啊，对了，嗯，你到了表姐那儿，千万不要提表姐夫。怎么了？我也不知道，我总觉得他们俩之间好像有什么问题吧。OK。嗯，哎，哎，你去了以后也别跟别人说，你啊是总经理的亲戚，要不然会有人说闲话的啊。知道啦，老婆，要不然人家还会说我是靠老婆吃饭的家伙。得了吧，宝宝，来我来。哎呀，宝宝好可爱呀、啊，宝宝，下一个，下一个，宝宝，宝宝，哎，爸爸要去上班啦，要去赚很多很多的钱，给你买好玩的东西，好不好？下一个，下一个，下一个，下一个，宝宝，下一个，爸爸走了，喂，哎，第一天上班，千万不要迟到，快去吧，嗯。有人说，妇女回归家庭是一种逃避，一种悲哀。但我觉得，女人回归家庭是一种爱的延伸，是幸福的表现。女人可以为了她所爱的人和孩子，付出所有的东西。是你自己横穿马路，我们没怪你，反倒怪起我们来了。我，你是温泉吧？你是陈刚吧？对对对，我是陈刚。你不是去香港了吗？怎么回来了？我这回回来是参加个招妖会的。你也不介绍介绍，他是谁啊？哟，你瞧我，来，我介绍一下，这是我女朋友林真。林真，这是我高中的同学。我们那时候的校花，文晨。啊、呃，你好，你好，温小姐。啊，不，温太太。叫我温泉就可以了。温<笑>泉，实在是不好意思。哎，要不你坐我的车去医院，你还能看一下吧？不用了，我自己去医院吧。对对，都是熟人。刚，再说咱们的招商会马上就要开始了。这样吧，温太太，这是一千块钱，温太太你先拿着，给孩子看病。哦，不用不用不用。温泉，这这钱你一定收下。来，这是我的名片，你说好了。
孩子要是有任何问题，你一定要打电话给我，行吗？好吧。今天的事实在是抱歉，那我们走吧。哎，你一定要跟我联系啊！干什么去了？哎呦，宝宝，哎呦，宝宝乖啊、哦，宝宝乖。宝宝，我今天带宝宝去医院了。宝宝怎么了？没事。宝宝今天不小心出了车祸。啊！快让我看看怎么回事、啊啊。没事没事，你放心吧，我带他去医院了，医生检查过了，说没事儿。真的？真的没事儿。嗯，而且叫我开车的那个人还是我的高中同学呢，你放心吧啊。哎我带他去睡觉了啊！好，宝宝睡觉了啊！乖乖乖。喂，我跟你说过了吗？你借给我的钱，我一定会尽快还给你。我正在想办法呢。你别这样啊！行了行了，我就给你打电话，行吗？好好，就这两天，哎，再见。大姐对你好吗？没什么好，也没什么不好。他整天板着个脸，从来没见他笑过。真是个男人婆。他这个人啊，就这样。我饿了，做饭吧。好，我给你做饭。
喝咖啡的碰杯，你们太有情调了。你怎么来了？你不是有很重要的事情吗？我倒看看是谁这么重要，连老婆都不管了。林晨，他是我多年不见的老同学，你应该知道的呀。哼，老同学，谁知道你们是什么老同学？林真，你太过分了！哎，林真，林小姐，呃，你你快去追他吧，呃，我我先走了。对不起啊，来来,来我帮你，哎，来小心啊。要干什么？你老公赌钱赌输了，他不还钱，我们只好向你要啊。你说什么？我老公赌钱？不可能，他从来不赌钱的。你们要再这样，我可就报警了。这是你老公写的欠条，徐小可三个字，你应该认识吧？我不会相信你们的，我要问过我老公，我才知道。好啊，我们给他三天时间。如果再不还钱，我们就不客气。习惯，可你老公他还没有去。我失业这么长时间了，没有赚到钱，我是不忍心再看你们娘俩受苦。我想赢点钱。让你和孩子生活的更好一些，可是没想到，就是再没钱，也不能去赌博。现在咱们欠了这么多钱，你说我们该怎么办？小可，你干什么？我报警！我要报警！你疯了吗？你去报警！你也参与了赌博，会被抓起来，你知道吗？小哥。你说，我们该怎么办呢？我想办法去弄钱，把这事儿给了了。什么？这么多钱，我们到哪儿去弄？你是谁啊？你要干嘛？花对我的打击简直太大了。除了出卖感情，我还能怎么办呢？只要再往前走一步，一切。
就都烟消云散。温泉，温泉，你千万不要干傻事啊！这一切都是我的错，只要你从上面下来，你说什么我都答应你。你说的是真的吗？我保证，我说的全都是真的。那你发誓离开表姐，不在她那干？我发誓。那，你也不要再当那个副总经理了。我不当了。也不要那百分之二十的股份了。怎么？你连这个都知道了？舍不得了是吗？可我更舍不得你跟孩子。舍不得我和孩子，舍不得我和孩子。你会做这样的事情吗？好的。我冷。哎，冯总，你抱抱我好吗？冯总，别这样。冯总，你喝醉了。冯总，你别这样。你抱抱我。冯总，冯总，冯总知道乔可和表姐在一起，我相信风梅，她是一个工作狂，最反感办公室恋情。可是，我不愿发生的事儿，还是发生。温泉，找我什么事儿？说呀，我很忙的徐小可欺负你了，表姐，你跟小可的事情我都知道了。哦，知道就好。表姐，你不觉得你太过分了吗？我知道。我会补偿你的。我已经把小可十万元的借条给撕了。你以为有钱就可以得到一切吗？表姐，我是因为相信你，我才把小可交给你的。那就继续相信我。我真的不明白，我们一直感情都很好，你为什么要破坏我的家庭？我知道我对不起你，可是我也没办法呀。我太孤独了，我
我想你是不会明白我这种感受的。那你想过我的感受吗？你怎么忍心伤害我？我已经说过对不起了，文泉，你还要我怎么样？表姐，从小到大，你在我的心目中都是那么完美，那么聪明，那么能干，做什么事情都能成功。你考上了重点大学。又考上了研究生，现在又当上了总经理，你所有的一切都让我羡慕。可是，在感情问题上，我一直是个失败者。可是我已经什么都没有了，我现在只剩下感情了。我知道你感情很好，可是温泉，徐小可还真像以前那么爱你。至少，在你没有介入以前，他是很爱我的，他也很爱这个家。可是他现在开始已经变了，你难道没有感觉吗？温泉，也许你脱离这个社会时间太长了，人在诱惑面前都会变的。你什么意思？徐小可早已在你面前不堪重负了，只是他没有表现出而已。这不可能，绝不可能！我已经许诺让他担任公司的副总经理，另外再给他百分之二十的股份。我明白了，你是让他在权力、金钱。和感情的面前，做一个选择是吗？随你怎么想，温泉。我们都应该现实一点。如果你离开他，或许我能给你更多的一些补偿。你希望我们离婚吗？假如你不能原谅小可的话，表姐